why pagodas don't fall. In a land swept by typhoons and shaken by earthquakes, how have Japan's tallest and seemingly flimsiest old buildings, 500 or so wooden pagodas, remained standing for centuries? Records show that only two have collapsed during the past 1,400 years. Those that have disappeared were destroyed by fire as a result of lightning or civil war. The disastrous Hanshin earthquake in 1995 killed 6,400 people, toppled elevated highways, flattened office blocks and devastated the port area of Kobe. Yet it left the magnificent five-story pagoda at the Toji Temple in nearby Kyoto unscathed, though it leveled a number of buildings in the neighborhood. Japanese scholars have been mystified for ages about why these tall, slender buildings are so stable. It was only 30 years ago that the building industry felt confident enough to erect office blocks of steel and reinforced concrete that had more than a dozen floors. With its special shock absorbers to dampen the effect of sudden sideways movements from an earthquake, the 36-story Kasumgeishiki building in central Tokyo, Japan's first skyscraper, was considered a masterpiece of modern engineering when it was built in 1968. Yet in 826, with only pegs and wedges to keep his wooden structure upright, the master builder Kobachi had no hesitation in sending his majestic Toji Pagoda soaring 55 meters into the sky, nearly half as high as the Kasumgeishiki skyscraper built some 11 centuries later. Clearly, Japanese carpenters of the day knew a few tricks about allowing a building to sway and settle itself rather than fight nature's forces. But what sort of tricks? The multi-story pagoda came to Japan from China in the 6th century. As in China, they were first introduced with Buddhism and were attached to important temples. The Chinese built their pagodas in brick or stone, with inner staircases, and used them in later centuries mainly as watchtowers. When the pagoda reached Japan, however, its architecture was freely adapted to local conditions, they were built less high, typically five rather than nine stories, made mainly of wood and the staircase was dispensed with because the Japanese pagoda did not have any practical use but became more of an art object. Because of the typhoons that battered Japan in the summer, Japanese builders learned to extend the eaves of buildings further beyond the walls. This prevents rainwater gushing down the walls. Pagodas in China and Korea have nothing like the overhang that is found on pagodas in Japan. The roof of a Japanese temple building can be made to overhang the sides of the structure by 50% or more of the building's overall width. For the same reason, the builders of Japanese pagodas seem to have further increased their weight by choosing to cover these extended eaves not with the porcelain tiles of many Chinese pagodas but with much heavier earthenware tiles. But this does not totally explain the great resilience of Japanese pagodas. Is the answer that, like a tall pine tree, the Japanese pagoda, with its massive trunk-like central pillar known as Shinbashira, simply flexes and sways during a typhoon or earthquake? For centuries, many thought so. But the answer is not so simple because the startling thing is that the Shinbash era actually carries no load at all. In fact, in some pagoda designs, it does not even rest on the ground, but is suspended from the top of the pagoda, hanging loosely down through the middle of the building. The weight of the building is supported entirely by twelve outer and four inner columns. And what is the role of the Shinbash era, the central pillar? The best way to understand the Shinbashira's role is to watch a video made by Shuzo Ishita, a structural engineer at Kyoto Institute of Technology. Mr. Ishita, known to his students as Professor Pagoda because of his passion to understand the pagoda, has built a series of models and tested them on a shake -a table in his laboratory. In short, the Shinbashira was acting like an enormous stationary pendulum. The ancient craftsmen apparently without the assistance of very advanced mathematics, seemed to grasp the principles that were, more than a thousand years later, applied in the construction of Japan's first skyscraper. What those early craftsmen had found by trial and error was that under pressure a pagoda's loose stack of floors could be made to slither to and fro independent of one another. Viewed from the side, the pagoda seemed to be doing a snake dance, with each consecutive floor moving in the opposite direction to its neighbors above and below. The Shinbashira, running up through a hole in the center of the building, 
constrained individual stories from moving too far because, after moving a certain distance, they banged into it, transmitting energy away along the column. Another strange feature of the Japanese pagoda is that, because the building tapers, with each successive floor plan being smaller than the one below, none of the vertical pillars that carry the weight of the building is connected to its corresponding pillar above. In other words, a five-story pagoda contains not even one pillar that travels right up through the building to carry the structural loads from the top to the bottom. More surprising is the fact that the individual stories of a Japanese pagoda, unlike their counterparts elsewhere, are not actually connected to each other. They are simply stacked one on top of another like a pile of hats. Interestingly, such a design would not be permitted under current Japanese building regulations. And the extra wide eaves? Think of them as a tightrope walker's balancing pole. The bigger the mass at each end of the pole, the easier it is for the tightrope walker to maintain his or her balance. The same holds true for a pagoda. With the eaves extending out on all sides like balancing poles, says Mr. Ishita, the building responds to even the most powerful jolt of an earthquake with a graceful swaying, never an abrupt shaking. Here again, Japanese master builders of a thousand years ago anticipated concepts of modern structural engineering. Tại sao những ngôi chùa không đổ? Làm sao những ngôi chùa gỗ cổ kính có tuổi đời trên 500 năm ở Nhật, cao nghèo và mong manh, vẫn có thể đứng vững sau bao nhiêu thế kỷ đương đầu với cuồng phong và chấn động bởi hàng hà xa số những cơn động đất? Các ghi chép cho ta thấy chỉ có hai ngôi chùa ở đất nước này đã đổ sụp trong vòng 1400 năm qua. Những ngôi chùa khác biến mất trong lịch sử thì hoặc là do hỏa hoạn vì xét đánh, hoặc là do chiến tranh, thảm họa động đất Han Jin năm 1995 giết 6400 nhân mạng, quật ngã đường cao tốc, san phẳng những cụm văn phòng và phá hủy khu cảng Kobe. Tuy nhiên, nó đã trở lại một ngôi chùa cao 5 tầng ở khu vực đền Tori sau khi đã biến những ngôi nhà cao tầng quanh đó thành bình địa. Trong nhiều năm, các học giả sứ mặt trời mọc đã cố gắng vén bức màn bí mật để trả lời câu hỏi. Tại sao những công trình cao và trông mảnh rẻ ấy lại vững chãi đến vậy? Phải mãi đến tận 30 năm trước, ngành công nghiệp xây dựng mới đủ tự tin để dựng lên những tòa cao ốc văn phòng với hơn một chục tầng bằng thép và bê tông chịu lực, với khả năng đặc biệt có thể hấp thu chấn động và chặn đứng những chuyển động đứt gãy rìa của những trận động đất. Tòa nhà cao 36 tầng Kasumiga Seki tọa lạc tại trung tâm Tokyo, đồng thời cũng là ngôi nhà chọc trời đầu tiên ở Nhật được xem là một kiệt tác của kỹ thuật hiện đại kể từ lúc ra đời năm 1968 dù thế. Vào năm 826, chỉ với chuốc và nêm để giữ cho cả công trình bằng gỗ đứng thẳng, kiến trúc sư bậc thầy Kobodaiji đã không một chút ngần ngại xây ngôi chùa Tori đâm thẳng 55 mét lên bầu trời, chiếm gần một nửa chiều cao tòa nhà Kasumigaseki được xây sau đó 11 thế kỷ có lẽ. Rõ ràng, những người thợ mộc Nhật Bản ngày xưa biết một vài mẹo để khiến cho các tòa nhà chỉ dao động lắc lư rồi tự ổn định trở lại hơn là chống trả bất lực với sức mạnh thiên nhiên. Nhưng chúng là những mẹo gì? Quay trở lại lịch sử, kiểu chùa có kết cấu nhiều tầng du nhập vào Nhật từ Trung Quốc, vào khoảng thế kỷ thứ sáu. Khi còn ở Trung Hoa, những ngôi chùa này xuất hiện lần. Đầu tiên cùng với sự xuất hiện của Phật giáo, và thường đi kèm với những ngôi điện quan trọng. Chùa của người Hoa được làm từ gạch hoặc đá, với những cầu thang bên trong và được sử dụng suốt nhiều thế kỷ sau đó như là vọng cảnh đài. Khi kiến trúc này đi vào Nhật Bản, chúng được xây sao cho thích hợp triệt để với điều kiện thổ những nơi đây, nghĩa là thấp hơn, thường chỉ có 5 tầng hơn là 9 tầng. Chất liệu chủ yếu chuyển thành gỗ và cầu thang thì được lược bỏ, vì chùa Nhật thường không có mục đích sử dụng thực tiễn nào ngoài việc trở thành như một biểu tượng nghệ thuật. Do những cơn cuồng phong thường quấy nhiễu nước Nhật vào mùa hè, những thợ xây đã tạo nên những mái hiên mở rộng, xòe ra khá xa phía trên những bức tường. Kiểu mái này ngăn không cho nước mưa nhỏ xuống những bức tường. Chùa ở Trung Quốc và Hàn Quốc không có gì nhô ra phía trên như chùa của Nhật Bản cả. Mái nhà của một ngôi đền Nhật Bản có thể được làm để chống đỡ các bên của cấu trúc của 50% hoặc nhiều hơn tổng chiều rộng của tòa nhà. Vì cùng một lý do, các nhà xây dựng chùa Nhật dường như đã tăng trọng lượng của họ bằng cách lựa chọn để trang trải các mái hiên mở rộng không phải với gạch xứ của nhiều chùa Trung Quốc nhưng với gạch đất nung nhiều hơn. Nhưng điều này cũng chưa hoàn toàn giải thích được sự kiên cường và khả năng phục hồi của chùa Nhật. Câu trả lời phải chăng là, như một cây thông cao, chùa Nhật với một cây trụ đỡ to lớn vững chắc, thường được gọi là Jinbajira, 
ở trung tâm chỉ đơn giản là dao động lắc lư trong suốt thời gian xảy ra cuồng phong hay động đất. Qua nhiều thế kỷ, nhiều giả thiết đã cho rằng như thế. Tuy nhiên, câu trả lời lại không đơn giản vậy, bởi có một sự thật đáng ngạc nhiên là cây trụ Zinbazira thực ra không chống đỡ gì cả. Trên thực tế, trong một số ngôi chùa, Zinbazira thậm chí còn không đứng trên mặt đất mà được treo từ trên trần xuống, cứ thế treo lơ lửng xuyên qua trung tâm của ngôi chùa. Toàn bộ trọng lượng của ngôi chùa thực ra được đỡ hoàn toàn bởi 12 cây cột ngoài và 4 cây cột trong. Vậy thực chất chức năng của cây cột trung tâm Zinbazira là gì? Cách tuyệt nhất để hiểu vai trò của nó là xem một đoạn phim ngắn của Suzo Izida, một kỹ sư về kết cấu tại Viện Công nghệ Tokyo. Ông Izida, người được các học trò của mình đặc biệt danh giáo sư chùa triển vì niềm đam mê vô tận của ông với chùa, đã tạo nên một loạt những mô hình và thử chúng trên chiếc bàn dung trong phòng thí nghiệm. Nói một cách ngắn gọn, Zinbazira đóng vai trò như một con lắp tĩnh khổng lồ. Dường như, không cần đến sự trợ giúp những tiến bộ về mặt toán học. Những người nghệ nhân Nhật ngày xưa đã thấu hiểu được điểm mấu chốt mà hơn 1.000 năm sau mới được ứng dụng vào việc xây dựng tòa nhà chọc trời đầu tiên của Nhật. Đó chính là, dưới áp lực, những phần sàn lỏng lẻo có thể trượt qua lại trên bề mặt của nhau một cách độc lập. Nhìn từ bên cạnh, ngôi chùa giống như đang múa điệu múa rắn bởi vì những tầm nằm kế tiếp nhau di chuyển theo. Hướng đối lập hoàn toàn so với tầm phía trên và phía dưới. Trong khi đó, cây trụ Zinbazira lại chuyển động lên xuống dọc theo một cái lỗ nằm ở trung tâm của tòa nhà. Gìm các tầng lại không để chúng dao động quá xa nhau. Bởi vì... Sau khi chuyển động nới ra đến một khoảng cách nhất định, chúng khựng lại rồi va mạnh vào cột, chuyển năng lượng chạy dọc theo cột, một đặc điểm lạ lùng nữa của chùa Nhật nằm ở chỗ, bởi vì được xây dựng theo kiểu nhỏ dần đều từ dưới lên trên với mỗi tầng liền kề nhau nhỏ hơn tầng ngay dưới nó, không có cây cột thẳng đứng nào bên dưới được nối tiếp tương ứng với cây cột phía trên. Nói cách khác, một ngôi chùa 5 tầng cao không có, dù chỉ một cây cột nhỏ, Chạy thẳng suốt từ đất lên để đỉnh để chịu lực của toàn bộ kiến trúc từ trên xuống dưới Ngạc nhiên hơn, không những kiến trúc tương tự trên thế giới Mỗi tầng của ngôi chùa Nhật Bản thậm chí không thật sự dính với nhau Nói một cách đơn giản, chúng được trồng lên nhau Cái này trên đỉnh cái kia như trồng Một đống nón vậy Thú vị hơn nữa là kiểu thiết kế công trình như thế Đối với luật lệ xây dựng hiện nay ở Nhật là không được chấp nhận Và những mái hiên rộng ngô ra thì sao? Hãy xem chúng như là cái xào thăng bằng của một người đi trên dây. Điểm tận cùng của xào càng lớn thì người đi trên dây sẽ càng dễ giữ được thăng bằng. Một nguyên lý tương tự đã được áp dụng cho những ngôi chùa Nhật ấy. Với phần mái rôi ra mọi phía như thể cái xào, ông Izida nói, tòa kiến trúc có thể phản ứng lại cả những cú tấn công mạnh mẽ nhất của trận động đất. Với chỉ một cái lắc lư nhẹ nhàng, chứ không bao giờ rung giật đột ngột cả. Một lần nữa, những bậc thầy xây dựng của hơn ngàn năm trước lại tiên đoán được tư tưởng của một kết cấu kỹ thuật hiện đại. The true cost of food. For more than 40 years the cost of food has been rising. It has now reached the point where a growing number of people believe that it is far too high and that bringing it down will be one of the great challenges of the 21st century. That cost, however, is not in immediate cash. In the West at least, most food is now far cheaper to buy in relative terms than it was in 1960. The cost is in the collateral damage of the very methods of food production that have made the food cheaper, in the pollution of water, the enervation of soil, that destruction of wildlife, the harm to animal welfare and the threat to human health caused by modern industrial agriculture. First mechanization, then mass use of chemical fertilizers and pesticides then monocultures, then battery rearing of livestock, and now genetic engineering. The onward march of intensive farming has seemed unstoppable in the last half century, as the yields of produce have soared. But the damage it has caused has been colossal. In Britain, for example, many of our best-loved farmland birds, such as the skylark, the grey partridge, the lapwing and the corn bunting, have vanished from huge stretches of countryside, as have even more wild flowers and insects. This is a direct result of the way we have produced our food in the last four decades. Thousands of miles of hedgerows, thousands of ponds, have disappeared from the landscape. The fecal filth of salmon farming has driven wild salmon from many of the sea locks and rivers of Scotland. Natural soil fertility is dropping in many areas because of continuous industrial fertilizer and pesticide use.
while the growth of algae is increasing in lakes because of the fertilizer runoff. Put it all together and it looks like a battlefield, but consumers rarely make the connection at the dinner table. That is mainly because the costs of all this damage are what the economists refer to as externalities, they are outside the main transaction, which is for example producing and selling a field of wheat, and are borne directly by neither producers nor consumers. To many, the costs may not even appear to be financial at all, but merely aesthetic, a terrible shame, but nothing to do with money. And anyway they, as consumers of food, certainly aren't paying for it, are they? But the costs to society can actually be quantified and, when added up, can amount to staggering sums. A remarkable exercise in doing this has been carried out by one of the world's leading thinkers on the future of agriculture, Professor Jules Pretty, director of the Center for Environment and Society at the University of Essex. Professor Pretty and his colleagues calculated the externalities of British agriculture for one particular year. They added up the costs of repairing the damage it caused, and came up with a total figure of £2,343 million. This is equivalent to £208 for every hectare of arable land and permanent pasture, almost as much again as the total government or and EU spend on British farming in that year. And according to Professor Pretty, it was a conservative estimate. The costs included, £120 million for removal of pesticides, £16 million for removal of nitrates, £55 million for removal of phosphates and soil, £23 million for the removal of the bug Cryptosporidium from drinking water by water companies, £125 million for damage to wildlife habitats, hedgerows and dry stone walls, £1,113 million from emissions of gases likely to contribute to climate change, £106 million from soil erosion and organic carbon losses, £169 million from food poisoning, and £607 million from cattle disease. Professor Pretty draws a simple but memorable conclusion from all this, our food bills are actually threefold. We are paying for our supposedly cheaper food in three separate ways, once over the counter, secondly through our taxes, which provide the enormous subsidies propping up modern intensive farming, and thirdly to clean up the mess that modern farming leaves behind. So can the true cost of food be brought down? Breaking away from industrial agriculture as the solution to hunger may be very hard for some countries, but in Britain, where the immediate need to supply food is less urgent, and the costs and the damage of intensive farming have been clearly seen, it may be more feasible. The government needs to create sustainable, competitive and diverse farming and food sectors, which will contribute to a thriving and sustainable rural economy, and advance environmental, economic, health, and animal welfare goals. But if industrial agriculture is to be replaced, what is a viable alternative? Professor Pretty feels that organic farming would be too big a jump in thinking and in practices for many farmers. Furthermore, the price premium would put the produce out of reach of many poorer consumers. He is recommending the immediate introduction of a green air food standard, which would push the market towards more sustainable environmental practices than the current norm, while not requiring the full commitment to organic production. Such a standard would comprise agreed practices for different kinds of farming, covering agrochemical use, soil health, land management, water and energy use, food safety and animal health. It could go a long way, he says, to shifting consumers as well as farmers towards a more sustainable system of agriculture. Chi phí thật của thực phẩm Trong hơn 40 năm, chi phí thức ăn đã tăng lên. Nó đã đến một điểm mà một số lượng ngày càng tăng của người dân tin rằng nó là quá cao, và rằng việc đưa nó xuống sẽ là một trong những thách thức lớn của thế kỷ 21. Chi phí đó, tuy nhiên, không phải là tiền mặt ngay lập tức. Ở phương Tây ít nhất, hầu hết lương thực hiện nay rẻ hơn nhiều so với mua vào năm 1960. Chi phí là thiệt hại chính của các phương pháp sản xuất thực phẩm làm cho thực phẩm rẻ hơn, trong sự ô nhiễm của nước sự suy yếu của đất đai. Sự tàn phá của động vật hoang dã, sự tổn hại đến phúc lợi động vật và mối đe dọa đối với sức khỏe con người do nền nông nghiệp công nghiệp hiện đại gây ra, cơ giới hóa đầu tiên, sau đó là việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, sau đó là nuôi trồng độc canh.
sau đó là chăn nuôi gia súc, và bây giờ là kỹ thuật di chuyển. Bước đi đầu tiên của canh tác thâm canh dường như không thể ngăn cản được trong nửa thế kỷ qua, khi năng suất của sản phẩm tăng vọt, nhưng những thiệt hại mà nó gây ra đã khổng lồ. Chẳng hạn như ở Anh, nhiều loài chim nông nghiệp được yêu thích nhất như chim hoàng yến, chim trích xám, lõm và ngô đã biến mất khỏi vùng nông thôn rộng lớn vì có nhiều hoa và côn trùng hoang dã hơn. Đây là một kết quả trực tiếp của cách chúng tôi đã sản xuất thức ăn của chúng tôi trong bốn thập kỷ qua. Hàng ngàn dặm của hàng rào, hàng ngàn ao đã biến mất khỏi cảnh quan. Sự ô nhiễm phân của nghề nuôi cá hồi đã thúc đẩy cá hồi hoang dã từ nhiều bãi biển và sông của Scotland. Độ màu mỡ của đất tự nhiên đang giảm ở nhiều vùng do phân bón công nghiệp và sử dụng thuốc trừ sâu liên tục, trong khi sự tăng trưởng của tảo đang ngày càng tăng trong hồ bởi vì việc phân bón bị bón phân. Đặt tất cả lại với nhau và có vẻ như là một chiến trường, nhưng người tiêu dùng hiếm khi tạo ra mối quan hệ tại bàn ăn tối. Đó là bởi vì chi phí của tất cả những thiệt hại này là những gì mà các nhà kinh tế gọi là ngoại tác, chúng nằm ngoài giao dịch chính, ví dụ như sản xuất và bán một cánh đồng lúa mì, và không phải do người sản xuất hoặc người tiêu dùng chịu trực tiếp. Đối với nhiều người, chi phí có thể thậm chí không có vẻ như là tài chính chút nào, nhưng chỉ là thẩm mỹ, một sự xấu hổ khủng khiếp, nhưng không liên quan gì tới tiền bạc. Và dù sao họ, cũng như người tiêu dùng thực phẩm, chắc chắn không phải trả tiền cho nó, đúng không? Nhưng chi phí cho xã hội thực sự được định lượng và, khi được bổ sung, có thể là số tiền đáng kinh ngạc. Một bài học đáng chú ý trong việc thực hiện điều này đã được một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thế giới về tương lai nông nghiệp thực hiện. Giáo sư Ruth Pretty, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Xã hội của Đại học Essex, Giáo sư Pretty và các đồng nghiệp của ông tính toán các ngoại tác của ngành nông nghiệp Anh trong một năm cụ thể. Họ cộng thêm chi phí sửa chữa thiệt hại mà nó gây ra và đạt được tổng số tiền là 2.343 triệu bảng. Khoản này tương đương 208 bảng Anh cho mỗi ha đất canh tác và đồng cỏ lâu dài, gần như là tổng chi của chính phủ và của EU đối với nông nghiệp của Anh trong năm đó. Và theo giáo sư Pretty, đó là một ước tính bảo thủ. Các chi phí bao gồm 120 triệu bảng để loại bỏ thuốc trừ sâu, 16 triệu bảng để loại bỏ nitrat, 55 triệu bảng để loại bỏ phốt phát và đất. 23 triệu bảng để loại bỏ clitospolidium khỏi nước uống của các công ty nước, bảng anh 125 mét cho thiệt hai chỗ môi trường sống động vật hoang dã, hàng rào và tường đá khô, 1.113 triệu bảng từ khí thải có thể góp phần làm thay đổi khí hậu, 106 triệu bảng do sói mòn đất và tổn thất các bon hữu cơ, 169 bảng anh triệu từ ngộ độc thực phẩm, và 607 triệu từ bệnh gia súc. Giáo sư Pretty đưa ra một kết luận đơn giản nhưng đáng ghi nhớ từ tất cả những điều này, các hóa đơn thực phẩm của chúng tôi thực sự là gấp 3 lần, so với giá trị thực, chúng tôi đang trả tiền cho thức ăn được cho là rẻ hơn của chúng tôi theo ba cách riêng biệt, một lần qua quẩy, thứ hai thông qua thuế của chúng tôi, cung cấp các khoản trợ cấp khổng lồ hỗ trợ canh tác thâm canh hiện đại và thứ ba để dọn sạch những mớ hỗn độn mà nông trại hiện đại bỏ lại phía sau. Vì vậy, chi phí thực sự của thực phẩm có thể được giảm xuống. Việc tách khỏi nông nghiệp công nghiệp như một giải pháp cho nạn đói có thể rất khó khăn đối với một số quốc gia. Nhưng ở Anh, nơi mà nhu cầu cung cấp thực phẩm ngay lập tức không cấp bách, và chi phí và thiệt hại của thâm canh đã được nhìn thấy rõ ràng, khả thi hơn, chính phủ cần tạo ra các ngành nông nghiệp và thực phẩm bền vững, cạnh tranh và đa dạng, góp phần vào nền kinh tế nông thôn phát triển và bền vững, và thúc đẩy các mục tiêu về môi trường kinh tế, sức khỏe và động vật. Nhưng nếu nông nghiệp công nghiệp được thay thế, một giải pháp thay thế khả thi là gì? Giáo sư Pretty cảm thấy rằng canh tác hữu cơ sẽ là một bước nhảy lớn trong việc tư duy và thực hành cho nhiều nông dân. Hơn nữa, mức giá cao sẽ làm cho sản phẩm nông sản ngoài tầm với của nhiều người tiêu dùng nghèo hơn. Ông đề nghị đưa ra ngay tiêu chuẩn tiêu chuẩn thực phẩm xanh nhằm đẩy thị trường tiến tới các hoạt động môi trường bền vững hơn so với tiêu chuẩn hiện tại, trong khi không đòi hỏi phải cam kết đầy đủ cho sản xuất hữu cơ. Tiêu chuẩn này bao gồm các thực tiễn đã được thống nhất đối với các loại hình canh tác khác nhau, bao gồm sử dụng hóa chất nông nghiệp, y tế đất đai, quản lý đất đai, sử dụng nước và năng lượng, an toàn thực phẩm và sức khỏe động vật. Ông nói, có thể sẽ mất một thời gian dài để chuyển đổi người tiêu dùng cũng như nông dân sang một hệ thống nông nghiệp bền vững hơn. Make it integrated rural transport project. 
The disappointing results of many conventional road transport projects in Africa led some experts to rethink the strategy by which rural transport problems were to be tackled at the beginning of the 1980s. A request for help in improving the availability of transport within the remote Maka district of southwestern Tanzania presented the opportunity to try a new approach. The concept of integrated rural transport was adopted in the task of examining the transport needs of the rural households in the district. The objective was to reduce the time and effort needed to obtain access to essential goods and services through an improved rural transport system. The underlying assumption was that the time saved would be used instead for activities that would improve the social and economic development of the communities. The Make It Integrated Rural Transport Project, MERTP. Started in 1985 with financial support from the Swiss Development Corporation and was coordinated with the help of the Tanzanian government. When the project began, Maka District was virtually totally isolated during the rainy season. The regional road was in such bad shape that access to the main towns was impossible for about three months of the year. Road traffic was extremely rare within the district, and alternative means of transport were restricted to donkeys in the north of the district. People relied primarily on the paths, which were slippery and dangerous during the rains. Before solutions could be proposed, the problems had to be understood. Little was known about the transport demands of the rural households, so phase I, between December 1985 and December 1987, focused on research. The socio-economic survey of more than 400 households in the district indicated that a household in May could spent, on average, seven hours a day on transporting themselves and their goods, a figure which seemed extreme but which has also been obtained in surveys in other rural areas in Africa. Interesting facts regarding transport were found, 95% was on foot, 80% was within the locality, and 70% was related to the collection of water and firewood and traveling to grinding mills. Having determined the main transport needs, Possible solutions were identified which might reduce the time and burden. During Phase 2, from January to February 1991, a number of approaches were implemented in an effort to improve mobility and access to transport. An improvement of the road network was considered necessary to ensure the import and export of goods to the district. These improvements were carried out using methods that were heavily dependent on labor in addition to the improvement of roads. These methods provided training in the operation of a mechanical workshop and bus and truck services. However the difference from the conventional approach was that this time consideration was given to local transport needs outside the road network. Most goods were transported along the paths that provide shortcuts up and down the hillsides, but the paths were a real safety risk and made the journey on foot even more arduous. It made sense to improve the paths by building steps, handrails and footbridges. It was uncommon to find means of transport that were more efficient than walking but less technologically advanced than motor vehicles. The use of bicycles was constrained by their high cost and the lack of available spare parts. Oxen were not used at all but donkeys were used by a few households in the northern part of the district. Mert focused on what would be most appropriate for the inhabitants of Maket in terms of what was available, how much they could afford and what they were willing to accept. After careful consideration, the project chose the promotion of donkeys, a donkey costs less than a bicycle, and the introduction of a locally manufacturable wheelbarrow. At the end of phase two, it was clear that the selected approaches to make its transport problems had had different degrees of success. Phase three, from March 1991 to March 1993, focused on the refinement and institutionalization of these activities. The road improvements and accompanying maintenance system had helped make the district center accessible throughout the year. Essential goods from outside the district had become more readily available at the market, and prices did not fluctuate as much as they had done before. Paths and secondary roads were improved only at the request of communities who were willing to participate in construction and maintenance. However the improved paths impressed the inhabitants, and requests for assistance greatly increased soon after only a few improvements had been completed. The efforts to improve the efficiency of the existing transport services were not very successful because most of the motorized vehicles in the district broke down and there were no resources to repair them. 
Even the introduction of low-cost means of transport was difficult because of the general poverty of the district. The locally manufactured wheelbarrows were still too expensive for all but a few of the households. Modifications to the original design by local carpenters cut production time and costs. Other local carpenters have been trained in the new design so that they can respond to requests. Nevertheless, a locally produced wooden wheelbarrow which costs around 5,000 Tanzanian shillings, less than 20 US dollars, in make it, and is about one quarter the cost of a metal wheelbarrow, is still too expensive for most people. Donkeys, which were imported to the district, have become more common and contribute, in particular, to the transportation of crops and goods to market. Those who have bought donkeys are mainly from richer households but, with an increased supply through local breeding, donkeys should become more affordable. Meanwhile, local initiatives are promoting the renting out of the existing donkeys. It should be noted, however, that a donkey, which at 20,000 Tanzanian shillings costs less than a bicycle, is still an investment equal to an average household's income over half a year this clearly illustrates the need for supplementary measures if one wants to assist the rural poor. It would have been easy to criticize the Merp for using in the early phases a top-down approach, in which decisions were made by experts and officials before being handed down to communities, but it was necessary to start the process from the level of the governmental authorities of the district. It would have been difficult to respond to the requests of villagers and other rural inhabitants without the support and understanding of district authorities. Today, nobody in the district argues about the importance of improved paths and inexpensive means of transport. But this is the result of dedicated work over a long period, particularly from the officers in charge of community development. They played an essential role in raising awareness and interest among the rural communities. The concept of integrated rural transport is now well established in Tanzania, where a major program of rural transport is just about to start. The experiences from Make It will help in this initiative, and Make It District will act as a reference for future work. Dự án giao thông nông thôn tổng hợp Market Kết quả đáng thất vọng của nhiều dự án giao thông đường bộ thông thường ở châu Phi đã dẫn đến việc một số chuyên gia để suy nghĩ lại chiến lược để giải quyết vấn đề giao thông nông thôn vào đầu những năm 1980, yêu cầu hỗ trợ trong việc cải thiện sự hiện hữu của giao thông trong vùng market ở phía tây nam của Tanzania đã cho thấy cơ hội để thử một cách tiếp cận mới. Khái niệm giao thông nông thôn tổng hợp đã được thông qua trong nhiệm vụ kiểm tra nhu cầu vận chuyển của các hộ gia đình nông thôn trong huyện. Mục tiêu là giảm thời gian và nỗ lực để đạt được các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu thông qua hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện. Giả thuyết cơ bản là tiết kiệm thời gian được sử dụng thay cho các hoạt động có thể cải thiện sự phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng. Dự án The Market Interlet từ Lulo Transport, MIRTP, bắt đầu năm 1985 với sự hỗ trợ tài chính của Tổng Công ty Phát triển Thụy Sĩ và được phối hợp với sự giúp đỡ của chính phủ Tanzania khi dự án bắt đầu. Huyện Market gần như bị cô lập hoàn toàn vào mùa mưa, những con đường địa phương có hình dạng xấu đến nỗi việc đi đến các thị trấn chính là không thể trong khoảng 3 tháng trong năm. Giao thông đường bộ rất hiếm trong khu vực và các phương tiện vận chuyển thay thế chỉ hạn chế ở việc sử dụng lửa ở phía bắc của huyện. Người dân chủ yếu dựa vào các con đường mà bị trơn trượt và nguy hiểm trong những cơn mưa. Trước khi các giải pháp có thể được đề xuất, các vấn đề đã được hiểu rõ. Ít người biết về nhu cầu vận chuyển của các hộ gia đình nông thôn, do đó giai đoạn 1, giữa tháng 12 năm 1985 và tháng 12 năm 1987, tập trung vào nghiên cứu, khảo sát kinh tế xã hội của hơn 400 hộ gia đình trong huyện chỉ ra rằng một gia đình ở Market đã dành trung bình 7 giờ một ngày để vận chuyển và hàng hóa của họ. Một con số có vẻ cực đoan nhưng cũng đã thu được trong các cuộc khảo sát ở các vùng nông thôn khác ở châu Phi. Những sự kiện thú vị về vận tải đã được tìm thấy, 95% đi bộ, 80% là trong địa phương, và 70% liên quan đến việc lấy nước và củi và đi đến các nhà máy nghiền. Sau khi xác định nhu cầu vận chuyển chính, các giải pháp khả thi đã được xác định có thể làm giảm thời gian và gánh nặng. Trong giai đoạn 2, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 1991, một số phương pháp tiếp cận đã được thực hiện nhằm nâng cao tính lưu động và tiếp cận với giao thông. Cải thiện mạng lưới đường bộ được coi là cần thiết để đảm bảo việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa đến huyện. 
Những cải tiến này được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp phụ thuộc nặng nề vào nhân công. Ngoài việc cải tiến đường bộ, các phương pháp này đã cung cấp huấn luyện cho hoạt động xưởng cơ khí và các dịch vụ xe buýt và xe tải. Tuy nhiên, sự khác sự khác biệt so với phương pháp truyền thống là lần này, sự cân nhắc được dành cho nhu cầu vận chuyển của giao thông địa phương ra bên ngoài mạng lưới đường bộ. Hầu hết hàng hóa được vận chuyển dọc theo các con đường cung cấp các đường tắt lên và xuống ở các sườn đồi, nhưng những lối đi này thực sự nguy hiểm và làm cho cuộc hành trình đi bộ thậm chí vất vả hơn. Việc cải thiện những lối đi này bằng cách xây bậc thang, lan can và cầu đi bộ là hợp lý. Việc tìm các phương tiện giao thông hiệu quả hơn đi bộ nhưng ít công nghệ tiên tiến hơn so với phương tiện cơ giới là điều hiếm khi xảy ra. Việc sử dụng xe đạp bị hạn chế bởi chi phí cao và thiếu phụ tùng sẵn có. Ốc sườn không được sử dụng ở tất cả con lửa đã được sử dụng bởi một số hộ gia đình ở phía bắc của huyện. MIRTT tập trung vào những gì phù hợp nhất cho cư dân market về những gì sẵn có, họ có thể đủ khả năng và họ chấp nhận những gì. Sau khi xem xét cẩn thận, dự án đã chọn việc quảng cáo về lừa, một con lửa có chi phí ít hơn một chiếc xe đạp, và đưa ra một xe cúp kích có thể chế tạo tại địa phương. Vào cuối giai đoạn 2, rõ ràng là các phương pháp tiếp cận được lựa chọn đối với các vấn đề giao thông của market đã có những mức độ thành công khác nhau. Giai đoạn 3, từ tháng 3 năm 1991 đến tháng 3 năm 1993, tập trung vào việc sàng lọc và thể chế hóa các hoạt động này. Các cải tiến đường bộ và hệ thống bảo trì đi kèm đã giúp giúp trung tâm huyện tiếp cận được trong suốt năm. Các mặt hàng thiết yếu từ bên ngoài huyện đã trở nên sẵn có trên thị trường và giá cả không dao động nhiều như trước đây. Các lối đi và đường hai làn xe đã được cải thiện theo yêu cầu của các cộng đồng những người sẵn sàng tham gia vào việc thi công và bảo trì. Tuy nhiên, những con đường cải tiến đã gây ấn tượng cho cư dân và yêu cầu trợ giúp tăng lên rất nhanh ngay sau khi chỉ có một vài cải tiến đã được hoàn thành. Những nỗ lực để cải thiện hiệu quả của các dịch vụ vận tải hiện có đã không thành công vì hầu hết các phương tiện cơ giới trong huyện đã bị hỏng hóc và không có nguồn lực để sửa chữa chúng. Ngay cả việc giới thiệu chi phí thấp của các hương tiện vận chuyển rất khó khăn vì sự nghèo đói chung của huyện. Xe cúp kít được sản xuất địa phương vẫn còn quá đắt đối với tất cả nhưng một vài hộ gia đình. Sửa đổi thiết kế ban đầu Bởi các thợ mộc địa phương cắt giảm thời gian và chi phí sản xuất, các thợ mộc địa phương khác đã được đào tạo về thiết kế mới để họ có thể đáp ứng các yêu cầu. Tuy nhiên, xe cúp kít bằng gỗ được sản xuất trong nước có chi phí khoảng 5.000 chiếc di linh của Tanzania, ít hơn 20 đô la Mỹ, ở market và khoảng 1 phần tư chi phí của một xe cúp kít kim loại, vẫn còn quá đắt đối với hầu hết mọi người. Những con lửa được nhập khẩu vào huyện đã trở nên phổ biến hơn và đóng góp đặc biệt vào việc vận chuyển cây trồng và hàng hóa ra thị trường. Những người mua lửa thì chủ yếu là từ các hộ gia đình giàu có hơn, nhưng với nguồn cung tăng lên thông qua chăn nuôi địa phương, lửa sẽ trở nên giá cả phải chăng hơn. Trong khi đó, các sang kiến địa phương đang thúc đẩy việc cho thuê những con lửa hiện có. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng một con lửa với giá 20.000 di linh ở Tanzania, chi phí ít hơn xe đạp vẫn là một khoản đầu tư bằng thu nhập của một hộ gia đình trung bình trong nửa năm. Điều này minh họa. Rõ ràng sự cần thiết của các biện pháp bổ sung nếu muốn hỗ trợ người nghèo ở nông thôn. Có thể dễ để chỉ trích MIRTP để sử dụng phương pháp quản lý cấp cao trong giai đoạn đầu trong đó các chuyên gia và quan chức đã đưa ra các quyết định trước khi chuyển lại cho cộng đồng. Nhưng sự bắt đầu từ cấp quận là thực sự cần thiết khó mà đáp ứng yêu cầu của dân làng và những cư dân ở vùng nông thôn khác mà không có sự giúp đỡ và thấu hiểu của chính quyền quận. Ngày nay, không ai trong huyện tranh luận về tầm quan trọng của cải tiến con đường và các phương tiện giao thông không đắt tiền. Nhưng đây là kết quả của làm việc tận tụy trong một thời gian dài, đặc biệt là từ các nhân viên phụ trách phát triển cộng đồng. Họ đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc nâng cao nhận thức và quan tâm của cộng đồng nông thôn. Khái niệm về giao thông nông thôn hội nhập đã được thiết lập tốt ở Tanzania, nơi mà một chương trình giao thông nông thôn chính mới bắt đầu. Những kinh nghiệm từ Market sẽ giúp ích cho chương trình khởi đầu và huyện Market sẽ là hoạt động tham khảo cho những hoạt động trong tương lai.